ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅನಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಳೆ ಸ್ಕ್ವಿಜಸ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಅನಕಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರೀತಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೀಘ್ರವೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ
ಮೊದಲ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ 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 ಮೊದಲ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧೈರ್ಯ ನಡೆದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಾಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ತಾವೋ ಟಿ ಚಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ತಾವೋ ಟಿ ಚಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ತಾವೋ ಟಿ ಚಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಾವತ್ಸೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ನಂತರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸಿಸಿಯಸ್ ಮಾತಂ ಕಶೆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ತಾವೋ ಟಿ ಚಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಲಾವೋತ್ಸೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಮೆನ್ಸಿಯಸ್ ಮಾತಂ ಕಶಫ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾವೋತ್ಸೆ ಯಾವುದು ಲಾವೋತ್ಸೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾವೋತ್ಸೆ ಯಾರು ಲಾವೋ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಲಾವೋತ್ಸೆ ಲಾವೋ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ತಾವೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾವೋತ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಚೀನಾದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಚೀನಾದ ಖ್ಯಾತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಸಿ ಶಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೆನ್ಸಿ ಶಿಯಸ್ ಆಪ್ಸನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಮೆನ್ಸಿ ಶಿಯಸ್ ಇವರು ಇವರು ಮೆನ್ಸಿ ಶಿಯಸ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಬೆಳೆದಂತಿದೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಅನುರಾಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಾತಂಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತಂಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ನಾವು ಆರನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪಂಕಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೀನೆಯನ ಮಹಾಯನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಯನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರು ಮತ್ತು ದಿಗಂಬರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಾತಂಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾಗಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಗ್ರೀಕರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನರು ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅವರು ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಆ ತಳೆಯತ್ತಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು ಯುರೋಪಿನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
ಥೀಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಥೀಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇದು ಟ್ರಾಯ್ ನಗರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥೀಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಥೀಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ನಗರಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನಾಂಗವೊಂದು ಗ್ರೀಕ್ನ ಡ್ಯಾನುಬ್ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತದೆ ಗ್ರೀಕರು ಮೂಲತಃ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಲ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಏನು ಹೆಲ್ಸಾನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಲ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಂತರ ಗ್ರೀಕರಾದ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಲನಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹೆಲನಿಕ್ ಜನಾಂಗವು ಡೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಯೋನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಜಿಯನ್ಸ್ ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಮೊದಲು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏಜಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಅವುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಥೇನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಥೇನ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪೇಸಸ್ ಇಪೇಸಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಗೋಸು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಿಂತು ಕಾರಿಂತು ಕಾರಿಂತ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಥೀಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಥೀಬ್ಸು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಲೇಟಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲೇಟಸ್ಸು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಯ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಟ್ರಾಯ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ವಡಾಫೋನು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ನಗರಗಳೇನಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದನೇ ಶತ ಮಾಡಿದ ಮುನ್ನ ಅವು ಗುಲಾಮ ಒಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನಂತರ ಯಾರು ಅರಿ ಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಲ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಸ್ ಡೆಮೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಶೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಂಗೆದು ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೀಸ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಥೆನ್ಸು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದು ನಗರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಗಳು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥೆನ್ಸ್ನ ಅಘೋರ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಥೈರ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸ್ಪಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಾಟ ಸ್ಪಾಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕ್ಲಿಯಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಫೈಸಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸೋಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಿತಾಮಹ ಎಸ್ ಇದು
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬುದು ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಿಕಂದರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬುದು ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಕಂದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನಿ ಕಿಲ್ಜಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸಿಕಂದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸಿಕಂದರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಿಲಿಪನ ಮಗ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದು ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಎರಡನೇ ಪಿಲಿಪನ ಮಗನೇ ಯಾರಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬುದು ಈ ಥರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಹಾಶೇನೇ ಮೂರ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಗುರು ಯಾರಂದರೆ ಆತನೇ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಗುರು ಯಾರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲು ಏನು ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಗ್ರೀಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಪರಿಷದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಅರಸ ಮೂರನೇ ಡೇರಿಯಸ್ನನ್ನು ಗ್ರಾನಿಕಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನಾರ್ ಸಿರಿಯಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗಳು ಅವನು ವಶವಾಗ್ತವೆ ಅವನು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಗರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ನಗರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪಿಲಿಪ್ ಯಾರೋ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಪಿಲಿಪ್ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದ ಒಂದು ದೊರೆ ಆ ದೊರೆಯ ಮಗನೇ ಈತ ಯಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ವಶ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇರಿಯಸ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರೇಬೆಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಂದರೆ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಯಾರು ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಗ್ರೀಸಿನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ರೀಸಿನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದು ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನು ಅತೀನ್ಸ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಅವನು ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ರಾಜನೀತಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅತೀನ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾಸ್ನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸಿನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಒಡಲು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಉದರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉದರದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು 
ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ನಾಳ್ ಟಯನ್ಬಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಕುಳಿತಂತೆ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಿದರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಮಾಜದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟಯನ್ಬಿ ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಏಳು ಬೀಳಿನ ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಏಳು ಬೀಳಿನ ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದಂಥ ವರ್ಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಗ್ರೀಕರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದಾಡದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಗ್ರೀಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಓಟ ಬರ್ತದೆ ಉದ್ದ ನೆಗೆತ ಡಿಸ್ಕಸ್ತರು ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆ ಓಟ ರಥಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥ ಒಲಿಂಪಿಯಾದ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತವೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇವತೆ ಅಂತಿರ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥ ಒಲಿಂಪಿಯಾ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತವೆ ಅವನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ 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 ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಿ ಎಂಬುವನು ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನ ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಿ ಎಂಬುವನು ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಫ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಸ್ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇಟೋ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಟೋನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈತನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಫ್ಲೇಟೋನ ಗುರು ಯಾರಂದರೆ ಈತನೇ ಸಾಕ್ರೇಟಿಸ್ ಫ್ಲೇಟೋನ ಗುರು ಸಾಕ್ರೇಟಿಸು ಇನ್ನು ಫ್ಲೇಟೋನ ಶಿಷ್ಯ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈತ ಒಂದು ಹೇದಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್
ಎಸ್ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೋಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಹೋಮರ್ ಹಿರಿಕರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದಂಥ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಿಗಳನ್ನು ಈ ಹೋಮರ್ ಬರೀತಾನೆ ಇವು ಜಗತ್ತಿನ ಬರಹಗಾರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅವನನ್ನು ಗ್ರೀಸಿನ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಗ್ರೀಸಿನ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಮರ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾನುಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಗ್ರೀಕರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರಗಾತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಏನಂಥೇಳಿ ಓಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಶೋಕ ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳಲು ಗಿಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಓಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈರ್ ಎಂಬ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಗ್ರೀಕರ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಶೈಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರೀಕರ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಶೈಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡೋರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊರಂತಿಯನ್ ಶೈಲಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಕಲೆಯ ಶೈಲಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಡೋರಿಕ್ ಅಯೋನಿಯನ್ ಕೊರಂತಿಕ್ ಶೈಲಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಡೋರಿಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರಂತಿಯನ್ ಶೈಲಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೀಕರ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೋರಿಕೊ ಅಯೋನಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೊರಂತಿಕ್ ಶೈಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಮೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ಡೋರಿಕ್ ಸ್ತಂಭಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಭಾರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭಗಳು ತೆಳುವಾಗಿರ್ತವೆ ಡೋರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇನ್ನು ಅಯೋನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಸ್ತಂಭಗಳು ತೆಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೊರಂತೆಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತಂಭಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತವೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ಸರಳತೆ ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ನದಿಯ ಒಂದು ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನೈಲ್ ನದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂಗೋ ಯುಪ್ರೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರೆಸು ಟೈಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಗಳ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಹಂತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಏನಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕರಿತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಇನ್ನು ಹಾಂಗೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂಗೋ ಒಂದು ನದಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೀತದೆ ಹಾಂಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಯೋಪ್ರೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಕ್ರಿಸ್ ಏನಿದೆ ಮೆಸ್ಪೋಟಿಮಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಬೆಳಪದ ಮೆಸ್ಪೋಟಿಮಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಪ್ರೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಆ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಇನ್ನು ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಟೈಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟೈಬರ್ ನದಿ ಯುರೋಪಿನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವೇ ಇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ ಪರ್ವತಗಳು ಇಟ್ಲಿಯನ್ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ
ಇನ್ನು ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತೇಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಮೂರು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತವೆ ಮೂರು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರೋಮಣ್ಣರು ಕಾರ್ತೇಜನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೋಮಣ್ಣರು ಕಾರ್ತೇಜನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಾರ್ತೇಜನ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಮಣ್ಣರು ಬ ಭೂಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರೀಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಿಡಿಯೋನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ತೇಜ್ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ತೇಜ್ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಗಸಿನಾಗದ ಹ್ಯಾನಿಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಆತನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೀಸರ್ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರತ್ತ ಹ್ಯಾನಿಬಲ್ ಹ್ಯಾನಿಬಲ್ ಹ್ಯಾನಿಬಾಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಹ್ಯಾನಿಬಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ತೇಜ್ ಕಡೆ ಅವನು ಸೋತನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಥರನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರೋ ಸೀಸರೋ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಭವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತೇಜ್ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತೇಜ್ ಸೋಲಿಸ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಫ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಂಡೇನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇನು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಂಡೇನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇನು ವಿನಿ ವಿಡಿ ವಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿನಿ ವಿಡಿ ವಿಸಿ ನಾನು ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಂಡೇನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇನು ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಈತನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರನ್ನು ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಒಂದು ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಇಂಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈತ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಂಡೇನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸುದ್ದಿ ರೋಮಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ರೋಮಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಂಡೇನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇನು ಅಂಥೇಳಿ ನಂತರ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂದರಿ ಟಾಲೆಮಿ ವಂಶದ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಂಡೇನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾದರೆ ನಾನು ರೋಮ್ ಸೀಸರ್ನಿಂದ ಇಟ್ಟಿ ನಾನು ರೋಮನ್ನ ಸೀಸರ್ನಿಂದ ಏನು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದರೆ ನಾನು ರೋಮ್ ರೋಮಣ್ಣು ರೋಮಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನೇ ಯಾರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಸ್